नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आ, ये जो हमारी वीडियो है ये हमारी सी की दूसरी वीडियो है प्राइमरी का जो टीचर का एग्जाम है सी पेपर वन जो है उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये हमारी दूसरी वीडियो है चैप्टर नंबर सिक्स टू टेंथ तक की पेपर नंबर वन की ईवीएस थर्ड क्लास ठीक है तो थर्ड क्लास की अगर आपने पहली से लेके पांचवी तक की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं और चलिए शुरू करते हैं हम अपने सिक्स चैप्टर से तो जो हमारा छठा चैप्टर है आ, क्लास थर्ड का ईवीएस का वो है फूड्स वी ईट तो मेरे पास अभी एनसीआरटी से जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो है और एक वर्कबुक है उसमें से हम समरी देखेंगे ठीक है समरी दी गई है फूड वी ईट की लाइक वाटर फूड इज ऑल्सो एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स हमें पता है कि खाने के साथ साथ पानी भी बहुत जरूरी है टू लिव वी नीड एनर्जी एंड एनर्जी इज प्रोवाइडेड थ्रू द फूड वी ईट जो एनर्जी होती है वो हमारी चार्जिंग का काम करती है जब हमारा मोबाइल डेड हो जाता है तो हम उसमें चार्जिंग लगाते हैं ऐसे जब हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं थका हुआ फील करते हैं जब हमारी हमारा शरीर हमारे शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है तो हमें खाने की आवश्यकता होती है खाना जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर जाता है और अंदर जो रिएक्शंस होती है उनकी वजह से एनर्जी पैदा होती है और हम हम कार्य कर सकने में समर्थ हो जाते हैं ठीक है पीपल इन डिफरेंट एरिया ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जो हमारे राज्य हैं अलग अलग बल्कि यहां तक कि अलग अलग जो कंट्रीज हैं वहां पे अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है आप लोगों को ये सारी चीजें पता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए The different type of food that we eat are chapati, rice, dal, ghee, puri, fish, meat, omelette, dosa, idli, etc. Uh, the main ingredient that is used to make the food is wheat, rice. देखिए ingredients क्या होते हैं? मैंने already sixth class की जो NCERT की book है उसमें बताया था ingredient वो चीजें होती हैं जो हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? अगर हम खाना बनाने के लिए जो भी चीज़ हम use कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है use करें मतलब cooker use करें तो cooker ingredients हो गया तो जो भी हम खाना बना रहे हैं उसके अंदर जो चीज डाल रहे हैं बनाने के लिए वो चीजें होती हैं हमारी ingredients ठीक है food we eat depend on the reason where we live अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है हमें पता है कि जो north side है वहाँ पे चपाती खाई जाती है पंजाब में मक्के की रोटी सरसों का साग खाया जाता है और जो south है वहाँ पे इडली डोसा खाया जाता है और यहाँ तक कि यहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं बिहार उत्तर प्रदेश में चावल बहुत खाया जाता है ऐसे ही अलग अलग जो जगह है वहाँ पे भोजन अधिक खाया जाता है अधिक नहीं वहाँ पे अलग अलग भोजन खाया जाता है ठीक है Food we eat depend on our digestive system, its availability, and we can buy and can be cooked easily. देखिए अब ये भी बात है कि जो food होता है, जो खाना होता है, भोजन होता है, जो हमारा वो हमारी age पे भी depend करता है। हम हमारे जो age क्या है, बच्चे जो होते हैं, बच्चों को आप कुछ भी खिला दीजिए, उनका जो digestive system होता है, वो अच्छा होता है, और वो किसी भी चीज को पचा सकते हैं, किसी भी चीज को मतलब खाने की किसी भी चीज को पचा सकते हैं, ठीक है? और लेकिन जैसे-जैसे हमारी उम्र ब बूढ़े जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे दांत जो हैं वो टाइट जो चीजें होती हैं जो हार्ड होती हैं वो चीजें नहीं खा सकते तो जो हमारी एनसीआरटी की बुक है उसमें ऐसे कई एग्जांपल दिए गए हैं कि कुछ बच्चे अपनी माँ से बात कर रहे हैं उनके जो दादी आई हुई है वो पूछ रही है कि लड़के ने उससे पूछा कि अम्मा भुट्टा खाओगे तो जो बूढ़े लोग हैं वो भुट्टा नहीं खा सकते क्योंकि उनकी उनका जो शरीर है वो इसकी इजाजत नहीं देता है उनके जो दांत है वो भुट्टा नहीं खा सकते हैं ठीक है तो ये थी हमारी समरी अब बात कर लेते हैं जो एनसीआरटी में पॉइंट्स दिए गए हैं इट इज जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बताया था जो टीचर नोट होता है एनसीआरटी की बुक में लास्ट में बिल्कुल वो टीचर्स के लिए होता है बच्चों के लिए नहीं वो टीचर्स के लिए होता है टीचर उसको पढ़े और उसको पढ़ के बुक को समझे और वो पॉइंट समझे जिससे हम आ, हम एक बेटर एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको जरूर पढ़िए इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ रेपर्ड विद चिल्ड्रन एंड Create environment where they can express their views and heard with tolerance. देखिए हमें क्लास के अंदर एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना है जहाँ पे बच्चे हमसे बिना किसी झिझक के बात करें बिना किसी झिझक के मतलब वो अपने डाउट्स पूछे ऐसा नहीं है कि वो डर रहे हैं आपसे कि अगर मैं डाउट पूछूंगा तो मैडम या सर जो है वो मुझे मारेंगे या फिर डांटेंगे तो आपका एक इतना बढ़िया इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए बच्चों के साथ ताकि वो आपको आपसे कोई भी डाउट पूछे और अपने डाउट क्लेरिफाई करें या फिर कोई भी एक्सपीरियंस है वो आपको बताए जैसे आप क्लास के अंदर एंटर करते हैं पढ़ाना शुरू नहीं करना है क्लास के अंदर जाते ही आप पहले बच्चों से पूछिए 
क्या हाल है क्या खाया ब्रेकफास्ट खाया कि नहीं खाया सबने और और अगर कोई बच्चा आपको सुबह सुबह या फिर आपका जो पीरियड स्टार्ट होता है उसमें कुछ बताना चाहता है तो उसको जरूर सुनिए ठीक है उसको इग्नोर नहीं करना है आपको लाइक एंड डिसलाइक बच्चों से पूछे कि आपको कौन सा भोजन पसंद है कौन सा भोजन पसंद नहीं है अगर कोई बच्चा ऐसे भोजन को ना पसंद करता है जो हेल्दी होता है तो आप बच्चे को समझाइए कि ये जो खाना होता है ये आपके शरीर के लिए इसीलिए हेल्दी होता है आ, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ जब मैं क्लास के अंदर जाता हूँ लंच पीरियड में तो बच्चे जो होते हैं वो खाना नहीं खाते हैं बोलते हैं सर आई डोंट लाइक दिस तो मैं उनको समझाता हूं कि बेटा इसके अंदर ये होता है इसके अंदर कैल्शियम होता है ये आपकी हड्डियों के लिए अच्छा होता है तो मैं उनको समझाता हूं समझा बुझा के मैं उनको खाना खिला देता हूं ठीक है तो आपको भी पता होना चाहिए कि कौन से भोजन में कौन सी चीजें कौन से पोषक तत्व कौन से जो हमारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन है वो होते हैं ताकि आप बच्चों को बता सके उनका जो फायदा है ठीक है लीन हुफेन अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो सीटेट में आते हैं लीन हुफेन जो होती है वो एक स्नेक डिश होती है और ये होंगकोंग में खाई जाती है ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले सीटेट के एग्जाम में लीन हुफेन एल आई एन जी एच यू एफ ई एन ये एक स्नेक डिश है होंगकोंग में खाई जाती है फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल अब एक बच्चा अपनी माँ से बात करता है कि हम जो है वो मस्टर्ड ऑयल में फिश पका के खाते हैं सरसों के तेल में वो कश्मीर का लड़का है लेकिन एक दिन वो किसी दूसरे स्टेट में गए वहां पे जो फिश थी वो नारियल के तेल में कुकड हुई मिली थी तो उनको टेस्ट अलग लगा ये हमें भी पता है कि अगर हम खाना किसी अलग तेल में बनाते हैं तो हमें पता चल जाता कि आज खाने का टेस्ट जो है वो डिफरेंट है ठीक है केरला केरला में खाया जाता है टोपियो का और नारियल की चटनी के साथ टोपिया का जो होता है वो एक प्लांट की जड़ होती है और कोकोनट जो होता है वो आपको पता है नारियल होता है एडिबल पार्ट एडिबल पार्ट किसी भी खाने का वो पार्ट होता है जो खाने लायक होता है ये मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो में बताया हुआ है कि वो आ, एक किसी भी वेजिटेबल का या फिर किसी भी फ्रूट का सॉरी Uh, किसी भी प्लांट का वो वाला हिस्सा जो हम खा सकते हैं जैसे किसी uh, जो हमारा बथुआ मेथी पालक ये होता है उनकी जो लीफ होती है वो हम खाते हैं कोई uh, जैसे कैरेट रेडिश और गाजर मूली ये सब जो होते हैं टर्निप होती है शलगम होती है उनकी हम रूट्स खाते हैं ठीक है तो वो एडिबल पार्ट्स होते हैं और इस चैप्टर में आप जंक फूड के बारे में बच्चों को बता सकते हैं तो इस चैप्टर में इतना ही है आ, सबसे इंपॉर्टेंट जो ये लिंग हु फैन और मस्टर्ड ऑयल में मछली पका के खाने वाली टोपियो का जो केरला में खाई जाती है ये तीन पॉइंट्स है इनको आप जरा देख लेना सेवन्थ चैप्टर जो है सेम विदाउट स्पीकिंग ये चैप्टर जो है ये थोड़ा सेंसिटिविटी वाला चैप्टर है इसमें जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे होते हैं उन आ, उनके बारे में बताया गया है समरी एक बार पढ़ देता हूं जल्दी से वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन हमारे जो ज्ञान इंद्रिया होती हैं वो पांच होती हैं आप लोगों को पता है आईज नोज टंग ईयर्स स्किन और ये सब आपको पता है इनका काम क्या होता है ठीक है तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं With the help of these sense organs, we also able to know about what is happening around us. हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें ज्ञान इंद्रियों से sense organs से पता चलता है. Some people are unable to see. These people are called blind. जो देख नहीं सकते उनको अंधे कहा जाता है. और ये कौन सी जो लिपि है कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते हैं ये यूज करते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट इसके बारे में चौथे चैप्टर में चौथी जो क्लास है ईवीएस की उसमें भी है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत सी डेट में आए हैं ये कितने पॉइंट पे आधारित होती है किसने इसका इन्वेंशन किया था कब इन्वेंशन किया था ये स, आ, स, आ, आ, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें देखेंगे सम पीपल आर अनेबल टू हेयर दिस पीपल आर वर्ल्ड डीप जो सुन नहीं सकते वो डीप होते हैं बहरे होते हैं बधिर होते हैं ठीक है इनसे हम साइन लैंग्वेज में बात करते हैं साइन लैंग्वेज में बात करते हैं सम पीपल आर अनेबल टू स्पीक दीज पीपल आर कॉल्ड डम जो बोल नहीं सकते जो बोल नहीं सकते वो डम होते हैं लाइक डीप पीपल दे आर यूज साइन लैंग्वेज ये भी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो डीप है वो जो डीप है वो सॉरी 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 देखिए जो डम है जो बोल नहीं सकता वो साइन लैंग्वेज करेगा और जो डीप है जो सुन नहीं सकता वो साइन लैंग्वेज को समझेगा ठीक है 
तो दोनों साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं पीपल हुज वन एंड मोर बॉडी पार्ट डू नॉट वर्क प्रॉपरली आर कॉल्ड हैंडीकैप जिनका कोई शरीर का अंग काम अच्छे से नहीं करता उनको हैंडीकैप कहते हैं अब बात करते हैं कि इनको हम ये चीजें बोलते हैं हैंडीकैप बोलते हैं लेकिन हम हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक बढ़िया स्टेप लिया है ताकि इन लोगों की जो फीलिंग्स है वो हर्ट ना हो इनको हमने नया नाम दिया है वो है डिफरेंटली एबल्ड अगर हम बच्चों की बात करें तो चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स ठीक है तो आइए अब हम देखते हैं एनसीआर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं सेइंग विदाउट स्पीकिंग चैप्टर का नाम है पेज नंबर 43 पेज नंबर 43 पे दिया गया है टीचर्स नोट टू सिचुएशन विच चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर इन सच गेम्स मतलब अगर आपको कोई खेल खिलाना है मतलब बच्चों को कोई खेल खिलाइए जिसमें आप या तो उनकी आंखों पे पट्टी बांध सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि आप कान बंद करो और मैं कुछ बोलूंगी आपको बोलूंगी या बोलूंगा आपको बताना है कि मैंने क्या कहा है ठीक है तो बच्चा आपकी लिपसिंग समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है इससे इससे क्या होगा अगर आप बच्चों को ऐसी सिचुएशन में डालेंगे आप बच्चों को बोलिए कि आंख बंद करके और यहां से लेके वहां तक लास्ट तक जाओ और वापस आओ ऐसा करने से क्या होगा बच्चा जो है वो सिचुएशन समझेगा वो जो हमारे ऐसे बच्चे होते हैं स्पेशली एबल्ड जो होते हैं उनके प्रति वो थोड़ा संवेदनशील होगा और उनको पता चलेगा कि कितनी डिफिकल्टी इन लोगों को आती है ठीक है फिर हियरिंग एंड स्पीकिंग बाय एक्शन साइन लैंग्वेज में बता चुका हूँ न्यू वर्ड स्पेशली एबल्ड ये भी मैं बता चुका हूँ स्पेशली एबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड न्यू वर्ड यूज किए जाते हैं वी ऑल हैव डिफरेंट एबिलिटी सेंसिटिविटी टू वर्ड दैम शुड बी एनहेंस पेज नंबर फोर्टी फाइव पेज नंबर फोर्टी फाइव पे टीचर्स नोट दिया गया है कि जो ये डिफरेंटली एबल एबिलिटी होती है हर एक हर एक इंसान की अपनी एक एबिलिटी होती है ठीक है अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है वो कभी नहीं लिखता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलिजेंट नहीं है ठीक है वो किसी ना किसी अलग फील्ड में प्रतिभाशाली होगा इसलिए हम बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड अगर इस सब्जेक्ट में नहीं तो उस सब्जेक्ट में अगर वो स्कॉलिस्टिक एरिया में नहीं है तो को स्कॉलिस्टिक एरिया में होगा मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं लेकिन अगर उनसे आर्ट कराई जाती है उनसे कोई और एक्टिविटी कराई जाती है या फिर स्पोर्ट्स में वो बहुत तेज भागते हैं या फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हर एक बच्चे की अलग अलग नीड्स होती है हर हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से एबल होता है ठीक है तो आइए हम बढ़ते हैं अच्छा अब बात करते हैं कि हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनसे बहुत कुछ पता चलता है अगर हम हैप्पी हैं तो हम स्माइल करेंगे अगर हम सैड हैं तो बहुत सारे लोग हमें देख के बताते हैं हाँ भाई क्या बात हो गया आज सैड क्यों है तेरा मुंह सा उतर रहा है आज तो और एक्साइटमेंट एंग्री अफ्रेड तो हम बच्चों से ये भी एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चों को आगे बुलाएंगे और उनसे बोलेंगे तुम फेस बनाओ हम हम बताएंगे कि कौन सा कौन सा एक्सप्रेशन तुम दे रहे हो तो बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेशन बनाएंगे हम बोलेंगे डर के दिखाओ तो बच्चा डरेगा हम बोलेंगे हंस के दिखाओ बच्चा स्माइल करेगा हम बोलेंगे सैड हो के दिखाओ बच्चा सैड हो जाएगा ठीक है तो इससे क्या होगा आपकी जो क्लास होगा क्लास एनवायरनमेंट जो होगा वो बहुत अच्छा बनेगा और बच्चे आपसे बार बार ये नहीं पूछेंगे सर मैं आई गो टू टॉयलेट मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर ठीक है अगर बच्चा बोरिंग फील करता है आपकी क्लास में तभी वो बाहर जाना चाहता है अगर आपकी क्लास जो है वो बहुत ज्यादा एंजॉय एंजॉइंग है तो बच्चा ना तो आपको डिस्टर्ब करेगा और ना वो क्लास छोड़ के जाने की जिद करेगा ठीक है और इसी चैप्टर में दिया गया था कि जो डांसिंग फॉर्म होती है डांस से भी हम अपने एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं डांस होता क्या डांस हमारी खुशी का इजहार ही तो होता है ठीक है लेकिन आजकल तो सैडनेस भी डांस दिखाने लगे दिल जुड़े बिना ही टूट गए फ्लाइंग हाई अगला चैप्टर है हमारा फ्लाइंग हाई ये हमारे बर्ड्स के बारे में है देखिए जल्दी जल्दी कवर तो करना पड़ेगा अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं तो आप प्लीज वीडियो को दो बार देखें या फिर एक ही बार में उसको थोड़ा बैक करके देख लें ज्यादा लंबी वीडियो बना देते हैं तो ज्यादा लोग देखते नहीं है अब ये पांच चैप्टर हैं पांच चैप्टर को मैं पांच मिनट में तो खत्म कर नहीं सकता हूँ ठीक है तो पांच चैप्टर है तो कम से कम हर एक चैप्टर को अगर तीन तीन मिनट दूंगा तो भी पंद्रह मिनट की वीडियो बनेगी फ्लाइंग हाई समरी पढ़ लेते हैं जल्दी से We see different type of bird flying high in the sky. अलग अलग तरह प्रकार के पक्षी हम देखते हैं Birds are of different size and color. अलग अलग सबका आकार होता है अलग अलग सबका कलर होता है One thing is common in birds. क्या कॉमन होता है सबकी चोच होती है पंजे होती है पंख होती है और क्या होता है देख लू पर होते हैं पर पर और पंखों में क्या फर्क है देखिए पंख होते हैं जिनसे वो उड़ते हैं 
वो पंख होते हैं और पर पर होते हैं जो उनकी बॉडी पे फैदर्स होते हैं वो पर होते हैं ठीक है विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई सबको पता है कि पंखों से वो उड़ते हैं पैरों से बैठते हैं पंजों से कुछ शिकार पकड़ते हैं या फिर पेड़ पे पकड़ के उनकी जो ग्रिप होती है वो करते हैं अलग अलग उनके जो पर हैं वो नए नए टाइम पे आते रहते हैं वापस ठीक है पुराने पर जो वो जड़ जाते हैं नए पर आते रहते हैं जैसे हमारा शरीर है हमारे शरीर के जो बाल हैं वो पुराने बाल जड़ते जाते हैं नए बाल आते जाते हैं सम कॉमन वर्ड्स वी कैन सी अराउंड आर स्पैरो पिजन क्रो पैरट ईगल पीकॉक डक है अब पक्षियों के नाम कराना पड़ेगा इतना तो मुझे लगता नहीं आपका लेवल लो है सब इंटेलिजेंट है सभी हमारे टीचर बनने जा रहे हैं फ्लाइंग हाई अब देखते हैं एनसीआरटी में कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं सभी पक्षी आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं सब अपनी अपनी प्रतिभाएं बता रहे हैं बारिश आने से पहले मैं रोता हूं मेरे जो सिर पे कलगी है और मैं डांस करता हूं जब डांस वर्ड सुनेंगे तो बच्चे बता देंगे ये मोर है पिकॉक है फ्लाई हाई इन द स्काई ईट ऑल माइस मतलब मैं चूहे खाता हूं और बहुत ऊपर तक मैं उड़ता हूं तो ये हो गया बाज ईगल ग्रीन चिली मैं हरी मिर्च खाता हूं और सबकी नकल करता हूं इमिटेशन जो करता है वो कौन सा पक्षी है वो है तोता काउ काउ कौआ हरियाणी में काग भी कहते हैं इसको ग्रीन चिली ये हो गया पैरट कुहू कुहू जो कोयल होती है उसकी आवाज जिसको आप बच्चों से भी करवाइए सभी बच्चे आपके कु 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 करने लग जाएंगे और फिर आपको संभालना भारी हो जाएगा ठीक है तो अच्छा होगा कि आप बच्चों से जब मैं बोलूंगा वन टू थ्री तब करना है और जब मैं ऐसे करूंगा तो आपको स्टॉप करना है तो इस तरीके से एक्टिविटी कराए डेड एनिमल ईट कौन है जो जो डीके डेड एंड डीके एनिमल जो हो जाते हैं जो मर, मरे हुए होते हैं उनको खाता है वो हो गया गिद्ध आपका गुटर कु पिजन हो गया घर में घोसले बनाता है स्पेशल बीक एज नीडल सुई की तरह किसकी जो चोच है वो इस्तेमाल करती है वो होती है दर्जी चिड़िया वीवर बर्ड मेक होल्स एंड ट्रंक जो पेड़ के ऊपर टक 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 करके घोसला बनाता है अंदर उसके वो हो गया आपका वुड पिकर ठीक है वुड पैकर पेज नंबर फिफ्टी टू पेज नंबर फिफ्टी टू पे आपका दिया गया है एक टीचर्स नोट आइए देखते हैं क्या है चिल्ड्रन शुड नो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड इवन इफ दे डोंट हैव इफ दे हैव नॉट सीन दैम बच्चों को जो पक्षी होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए देखिए हम हम भी जब बच्चे थे पहली क्लास में थे तो हमने सारे पक्षी तो देखे भी नहीं हुए थे लेकिन हमें रटा दिए जाते थे दस पक्षियों के नाम है ना दस पक्षियों के नाम लिखो हम लिखते थे कहा से कबूतर हो गया मोर हो गया तोता हो गया ये सब हम याद कर लेते तोता हमने फर्स्ट क्लास में तो देखा भी नहीं था कभी बस तोता हूं मैं तोता हूँ हरे रंग का तोता हूँ लाल मिर्ची खाता हूँ ऐसी ऐसी कविताएं पढ़ लेते थे पेज नंबर 53 लेट देम ऑब्जर्व पॉइंटली द वर्ड्स देखिए अब जरूरी तो नहीं है कि आपका जब पीरियड चल रहा है तो आप बच्चों को ग्राउंड में लेके जाओगे और वहां पे सारे पक्षी इंतजार कर रहे होंगे कि आओ भाई देखो हमें तो आप क्या कर सकते हैं आप आई आई टी सी की मदद ले सकते हैं डिस्कवरी पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें बच्चे जो है वो पक्षियों को ऑब्जर्व कर सकते हैं ठीक है तो बच्चों को ऑब्जर्व करने का मौका दीजिए ताकि सब बच्चे खुद ब खुद सीख सकें ठीक है अब दो पक्षी उनकी जो विशेषता है वो बता देता हूं मैना सभी पक्षी जो होते हैं उनका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है अलग अलग तरीके से वो चलते हैं उड़ते हैं तो मैना मैना क्या करती है वो अपनी गर्दन को झटके मार मार के चलती है ठीक है मैना मैना वही होती है जो वो तोते की गर्लफ्रेंड नहीं होती तोता मैना की कहानी तो पुरानी मैना मूव नेक बैक एंड फोर्थ विद मतलब झटके मार मार के वो आगे पीछे अपनी गर्दन करके चलती है और उल्लू उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक पीछे की तरफ घुमा देता है बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक मतलब पीछे चला जाता है कलेक्ट फादर्स ऑफ बर्ड स्टडी दैम आज टू पेरेंट्स टीचर्स अगर आपके बच्चे अगर आपके बच्चे चाहें तो अलग अलग पक्षियों के जो फैदर्स होते हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं बात करते हैं नोवे चैप्टर की नोवा चैप्टर है इट्स रेनिंग इसकी जो समरी दी गई थी वो मुझे नहीं लगा कि वो थर्ड क्लास के स्टैंडर्ड की थी क्योंकि इसमें तो कॉन्सेप्ट किया गया है कि बारिश कैसे आती है लेकिन मैं आपको तो बता सकता हूं आप तो टीचर बनने जा रहे हैं और मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन नहीं देखिए पहले इससे पहले मैं एनसीआरटी करना चाहूंगा एनसीआरटी में क्या दिया गया है एक हाथी है वो रोज जाता है और वो जो बनाना होते हैं केले होते हैं केलों के पेड़ से वो केले खाता है एक दिन वो आया हमें बच्चों को ये स्टोरी सिखानी है 
एक दिन हाथी आया और हाथी ने देखा कि जो पेड़ है बनाना का जो केले का पेड़ है वो तो सूख रहा है वो सूख रहा है तो हाथी को पता चल गया कि पेड़ जो है उसको तो पानी मिला ही नहीं है तो हाथी जाता है और अपने सूंड के अंदर पानी भर के आता है और सभी पेड़ों पे वो पानी डाल देता है छिड़का देता है ठीक है तो फिर फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि आ, क्या सच में सभी पेड़ों को हाथी पानी देने आता है तो बच्चे मना करेंगे नहीं तो पेड़ों को पानी पानी कहां से मिलता है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बच्चा उठ के आएगा सर बारिश तो वहां से हमने बारिश निकलवा ली चैप्टर का नाम था इट्स रेनिंग हमने बच्चों से निकलवाया बारिश कहानी के माध्यम से ठीक है तो डिस्कशन ऑन गुड एंड बैड इफेक्ट ऑफ रेन जो हमारी एनसीआरटी थी उसमें मुझे यही दो ही पॉइंट लगे एक तो वो जो स्टोरी थी बहुत अच्छी थी बारिश तक बच्चों को पहुंचा दिया कंस्ट्रक्टिविज्म करवा दिया संरचनावाद बच्चे ने खुद जो रेन है उस वर्ड का यूज किया हमने तो यूज किया भी नहीं था और बच्चों को जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद हम ये भी पूछ सकते हैं कि गुड और बैड इफेक्ट क्या होते हैं बारिश के वो बताइए क्या क्या अच्छा होता है बारिश से और क्या क्या गंदा होता है देखिए बड़े बच्चों से पूछेंगे तो बारिश के बहुत ज्यादा वो बता देंगे कि रोमांटिक मौसम होता है लेकिन हम बच्चों की बात करें ठीक है तो गुड और बैड इफेक्ट बताने लेकिन जो समरी दी गई थी उसमें क्या दिया गया था उसमें तो ये दिया गया था वेन वाटर इवेपोरेट डू डू हीट क्लाउड एंड वेन दे कंडेंस वाटरफॉल्स फ्रॉम दैम इन द अर्थ विच वी कॉल्ड रेन इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं एक इवेपोरेशन वाष्पीकरण और एक कंडेंसेशन इवेपोरेशन होता है जब पानी जो होता है वो भाप बन के ऊपर उड़ता है वो हो गया आपका इवेपोरेशन और जब पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है ऊपर जो होती है ठंड होती है पता है ना आपको जब आप पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता आता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर डाउन आता है ठीक है इसीलिए जब हम मनाली और या फिर किसी भी पहाड़ पे जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा डाउन आता जाता है और हमें सर्दी लगती है तो जैसे ही वो जो पानी भाप बन के ऊपर उड़ा है और ऊपर उड़कर जब पानी बिल्कुल ठंडी जगह पे पहुंच गया वहां पे वो पान जो भाप है वो दोबारा से वाटर ड्रॉप बन गई और वो वाटर ड्रॉप बन गई तो वो ऊपर ही रहेगी अब वो नीचे अभी आ नहीं रही है जैसे ही वाटर ड्रॉप का बहुत बड़ा क्लस्टर बन जाता है जब बहुत सारी वाटर ड्रॉप इकट्ठी हो जाती है तो वो बादल का निर्माण करते हैं और जब वो बादल की जो वो पानियों की बूंदें इतनी बड़ी हो जाती हैं, वो वापस से नीचे गिरना शुरू हो जाती है कंडेंसेशन क्या होता है कंडेंसेशन होता है कि जो भाप है सॉरी जो कंडेंसेशन होता है इवेपोरेशन uh, हो गया हमारा पानी से भाप बनना और भाप से दोबारा वापस पानी बनना हो गया हमारा कंडेंसेशन कंडेंसेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हमने एक ग्लास लिया उस ग्लास के अंदर हमने ठंडा पानी डाला ठंडा पानी डालते ही जो बाहर जो व्हाइट व्हाइट कलर से जम जाता है जो पानी जम जाता है बाहर वो कहाँ से जमता है देखिए जैसे ही हम ग्लास के अंदर पानी डालते हैं ग्लास के अंदर हमने पानी डाला तो जो ग्लास की जो बाहर का सरफेस वो ठंडा हो गया है ना जब आप किसी ग्लास के अंदर गर्म चीज उठाते हैं तो आप ग्लास को नहीं उठा सकते क्योंकि ग्लास के बाहर जो इसके लिए आपको सिक्स ग्लास का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स ठीक है गुड कंडक्टर्स होते हैं जो जिनके अंदर से हीट पास हो जाती है ठीक है तो जब हम डालते हैं ग्लास के अंदर पानी मैं भी इतना कंफ्यूज हो गया कि मैं पढ़ा रहा हूँ छठी क्लास और मैं सिक्स सॉरी मैं पढ़ा रहा हूँ थर्ड क्लास और मैं सिक्स क्लास के अंदर पहुंच गया इसीलिए मैं कह रहा था इसकी समरी ज्यादा दी गई है ज्यादा हाई लेवल की दी गई है जब हम ग्लास के अंदर पानी डालते हैं जो पानी की वजह से बाहर ग्लास की जो सतह है वो हो जाती है ठंडी ठीक है और ठंडी होने के बाद जो हमारा एनवायरमेंट है जो हमारा कमरा है उसके अंदर जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो वाटर वेपर्स की ड्रॉप जो है वो ग्लास के संपर्क में आती हैं उसके कांटेक्ट में आती हैं और भाप से पानी बन जाती है ठंडा होने के बाद देखिए गर्मी से भाप बनी ठंड से भाप से दोबारा पानी बना ठीक है ये होता है कंडेंसेशन ऐसे ही जब हम एक और बढ़िया आइडिया याद आ गया मुझे जब हम मिरर के सामने सर्दी में खड़े होके ऐसे करते हैं तो जो मिरर होता है वहां पे हेज जम जाता है ठीक है वो ज्यादा व्हाइट व्हाइट हो जाता है उस पर हम कई बार नाम भी लिखते हैं मजे मजे में वो इसीलिए होता है क्योंकि जो मिरर होता है वो ठंडा होता है ठीक है और ठंडे मिरर पे हमने हमारे जो सांस है हमारी उसके अंदर होते हैं वाटर वेपर्स जब वाटर वेपर्स इस पे लगते हैं तो ठंडे होने की वजह से सारे वाटर वेपर जो वो पानी बन जाते हैं और पानी जम जाता है उस पर थोड़ी देर बाद जब आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपको गीला महसूस होगा 
Sometimes we are able to see a rainbow after a rainfall. भाई इसके इसका नहीं समझा सकता अभी ये टेंथ क्लास में है कि रेनबो कैसे बनता है ठीक है मैं ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है अभी कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोल रहे हैं भाई नहीं आता था क्या मुझे आता है लेकिन अगर इसको समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो आपकी पहुंच जाएगी 35 से 40 मिनट की द रेनबो है सेवन कलर इन इट सेवन कलर होते हैं सात रंग होते हैं बहुत सारे गाने भी बने हुए इस पे तो और वॉलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड विप योर वी आई वी जी वाई ओ आर इसको याद कर सकते हैं आप बहुत सारे ओड इवन आउट के क्वेश्चन भी इससे आते हैं रीजनिंग में उसको हम आउट कर सकते हैं कोई ऐसा रंग जो जो हमारा रेनबो के अंदर धनुष क्या बोलते हैं इंद्रधनुष के अंदर नहीं होते हैं उसको भी हम आउट कर सकते हैं हो नौवे चैप्टर है तो भाई जान ले टेंथ चैप्टर है वट इज कुकिंग इस चैप्टर को तो दो मिनट में हम खत्म कर सकते हैं क्या है इस चैप्टर में इस चैप्टर में है भाई कुकिंग के अलग अलग तरीके होते हैं सेकना फ्राई करना स्टीम करना रोस्ट करना बॉईल करना अलग अलग तरीके होते हैं और ये हमारे बच्चों को भी पता होंगे पता नहीं पता होंगे कि नहीं पता होंगे उनको पता होगा लेकिन उनको इनके नाम नहीं पता होगा ठीक है बहुत चीजें हमें ऐसी होती है हमें आती तो है लेकिन हमें उनका नाम नहीं पता होता है तो बच्चों को आप ये बता सकते हैं बेकिंग फ्राइड रोस्टिंग स्टीमिंग बॉइलिंग के बारे में अब आ जाते हैं हमारे टीचर्स नोट दिए गए हैं तीन इस चैप्टर में पेज नंबर 63. फॉर डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन शुड टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट कुकिंग बिसाइड टीचर्स अदर कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बच्चों से बोलिए कि कुकिंग के बारे में अपने माता पिता से बात कीजिए क्योंकि टीचर सिर्फ टीचर ही बच्चों को पढ़ाएगा तो कैसे समझ में आएगा बच्चों को अपने एनवायरमेंट से अपने आस के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है पेज नंबर 64 फोर टीचर्स नोट डिस्कशन अबाउट हाउ टू हाउ द फ्यूल यूज इन कुकिंग इज अफेक्टिंग आवर एनवायरमेंट जो ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ता है ये चीज हम हमें बच्चों को बच्चों से निकलवानी है ठीक है पहले हम खुद जाके लेक्चर शुरू नहीं कर देंगे कि बेटा देखो जो गोस्से होते हैं ना वो उपले बोलते हैं जिनको हिंदी में जो हरियाणा में गोसे बोलते हैं जो उपले होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं उनसे हानिकारक गैसें निकलती हैं और वो हमारे पर्यावरण को दूषित करती हैं तो ये सब हम बच्चों से डिस्कस करेंगे जिससे सांस की बीमारी हो जाती है या फिर आ, आ, और भी कोई बीमारी हो जाती है इरिटेशन हो जाती है छीके आती है खांसी आती है दमा हो जाता है स्प्राउट्स लेमन जूस सैंडविच बाय दमसल अब बच्चों को हम थोड़ा मोटिवेट करेंगे कि ऐसी ऐसी चीजें आप बना सकते हैं जैसे लेमन जूस है और सैंडविच है और स्प्राउट्स है ये इन चीजों में बच्चे ना तो आग के पास जाते हैं क्योंकि हम अभी छोटे बच्चे हैं तो हमें उनको आग के पास नहीं भेजना है गैस स्टोव चलाने की हमें उनको इजाजत नहीं देनी है तो नींबू पानी वगैरह ऐसी चीजें हम बच्चों को बोल सकते हैं आप बनाइए एनकरेज कीजिए बच्चों को पेज नंबर सिक्सटी फाइव चिल्ड्रन एंजॉइंग प्लेइंग Preparing food together by early, easily available materials. जो बच्चे होते हैं वो उनको बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना अगर आप क्लास के अंदर बोलिए कि आप सभी क्लास के अंदर खीरे मूली प्याज टमाटर ये सब लेके आइए और एक ब्रेड का पैकेट लेके आइए कल हम सैंडविच बनाएंगे ठीक है तो आपका सिर्फ इतना काम है कि आप खीरो जो खीरे होते हैं और जो मूली है गाजर है जो भी आपने सैंडविच बनाने के लिए मंगवाया है उसको आप छील के और काट के बच्चों को देंगे बच्चे डेकोरेट करेंगे सैलड को और बनाएंगे तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा क्लास के अंदर ठीक है समरी पढ़ लेते हैं एक बार बहुत जल्दी जल्दी बस वीडियो बहुत लंबी हो, हो रही है कुकिंग इज डन एवरी हाउस होल्ड वेदर रिच और पुअर चाहे गरीब हो या अमीर हो खाना सब खाते हैं रोटी कपड़ा मकान सबकी जरूरत होती है वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ यूटेंसिल सूखी कुक और फूड अलग अलग तरीके के बर्तन होते हैं कोई कढ़ाई में बनाता है कोई रामदेव के तवे पे बनाता है मिट्टी वाले तवे पे सम कॉमन यूटेंसिल्स आर तवा प्रेशर कुकर कढ़ाई फ्राइंग पैन यूटेंसिल्स यूज इन कुकिंग आर मेड ऑफ डिफरेंट मेटेरियल स्टेनलेस स्टीन ब्रास कॉपर एल्यूमिनियम जो मैं बता रहा था गुड कंडक्टर ऑफ और बैड कंडक्टर वो यही है कि हम प्लास्टिक जो होता है प्लास्टिक का तो हम ऐसा बर्तन नहीं ले सकते ना जिसके अंदर छोक लगा दें और सब्जी बना दें प्लास्टिक को आप गैस के ऊपर रखोगे वो पिंगल जाएगा उसके अंदर से हीट पास नहीं होती है वो खुद जल जाएगा लेकिन जो ऐसे बर्तन होते हैं स्टील के और इनके अल्यूमिनियम के ये जो बर्तन होते हैं इनके अंदर से हीट अंदर की तरफ पास होती है और अंदर वाला खाना जो पकना शुरू हो जाता है Some common method of cooking are boiling, frying, baking, roasting, steaming. ये सब है एल पी जी पी एन जी यूज करते हैं हम एल पी जी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो 
इलेक्ट्रिसिटी कॉल वुड काउडन केक्स काउडन केक्स गोश से दे आर टू काइंड ऑफ फूड वी ईट कुकड फूड और अनकुकड फूड जो हम पका के खाते हैं कुकड हो गया जो हम कच्चे खाते हैं रो फ्रूट रो वेजिटेबल जो हम खाते हैं वो हो गया अनकुकड फूड तो ठीक है इतना ही था अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो आप करना चाहते तो कर दीजिए क्योंकि मुझे पता है बड़ा जोर लगता है आपका सब्सक्राइब करने में तो अगली वीडियो अभी बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ कल संडे है स्कूल में जाना नहीं है तो जो चैप्टर नंबर ग्यारह से लेकर और हमारे सोलह सॉरी ग्यारह से लेकर पंद्रह पांच चैप्टर अगली वीडियो में कवर करेंगे जल्दी जल्दी क्योंकि पेपर जो सीट पेपर टू है उसके लिए भी मुझे एस एस टी और साइंस कवर करनी है ठीक है एस एस टी में हिस्ट्री वगैरह जितने भी हिस्ट्री फॉल्स हैं जोग्राफी है वो कवर करेंगे साइंस में छठी से लेके आठवीं तक तो बहुत जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे ही अगर टाइम मिला पेपर से पहले तो टेंथ तक हम ट्राई करेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद